，我已经买了。高手，年轻人，你看上了。不代表是你的。这颗珠子，我出十万星石。啊，呃，呃，拜见龙将大人，您要尽管拿去好了。呃，哪敢收您的钱呢？<笑>做生意要讲信誉，我们已经讲好了，你怎么能让给他呢？我不管他是谁，这珠子我要定了。堂堂龙将还要抢一个孩子的东西？龙将。铁山羊，我可没有强抢，价高者得，一直是这儿的规矩。但是也要讲个先来后到啊！这位小友已经成交了，你现在插一手，不是抢夺是什么？哎，那个人是谁啊？穿的破破烂烂的，竟然敢用这种口气跟龙将讲话？是啊，要知道。龙无敌可是万界之主手下的四大战将之一，实力接近圣境强者，统御一方界土，手握魔龙军团。这要是得罪了他，肯定被送进监狱，关个十年八年了。铁山羊，什么时候你也多管这种闲事儿了？今天谁来都没用，你更不行。哼！哟，龙将军。你这么欺负我家男人，也没把我放在眼里哦。季诗诗，你也跟着堕落了。<笑>人家在圣心域没地位，当然要找一个自己喜欢的男人走完下半辈子了。嗯、就凭你们俩也想出头？哼，不自量力。哎哎哎，小兄弟，这一块密银晶石我送给你，这颗珠子。便让给龙将大人吧，这可不行，咱们已经说好了。再说了，你只怕他，就不怕我吗？你知不知道我是谁？啊，那那那那你,你是谁啊？哎，我可是才貌与实力并重的万界星河天选之子，人见人爱，花见花开的无敌美少年，楚星河。啊！星辰图，如此年轻，竟有七阶实力。龙将大人不必动心，他们是去圣心域送死的。就算他拿了龙将大人心爱之物，到了圣心域后，一样会吐出来的。这小子是少主要的人，既是天标要的人，那好，就先让他保管一下。小兄弟啊，敢得罪龙将大人，到了圣心域，你死定了！你没听到吗？我去圣心域就是去送死的。希望我的感受不会错。用心魂之力感应试试。真是龙珠。太好了，龙珠让我的苍龙星魂直接迈入了五阶境界，太神奇了。那个龙无敌应该也是苍龙星魂，所以他也可以感应得到这珠子的部分。还好没让他得逞，不然一个龙将我就对付不了。还怎么救出爹爹？
你的热爱正在热。